Привет, мои маленькие любители мейн-серверов. Очень рад, что мой контент для этих хроник набирает неплохие просмотры. Давайте я и дальше продолжу его делать, а вы взамен поставите немножечко лайков и подпишитесь на канал. Сегодня будем говорить о грядущем обновлении, и тут корейцы нам подготовили огромный патч, посвященный даггерам под названием Pass of a Roach. Понятное дело, что у ножей тут будут огромные изменения, но конкретно про них мы поговорим в отдельном видео, а сегодняшний ролик давайте посвятим всему остальному, ведь других изменений тоже достаточно. Как минимум у нас тут новое подземелье, обновленный балакас, а также обновление в фарм-локациях, скиллах и гомункулах. Делаю этот ролик будучи больным, чтобы успеть все подготовить до обновления. Если напишешь пару теплых слов в комментариях, может быть даже я побыстрее смогу поправить. Кстати, каждый человек, который начинает играть по моей ссылке из описания, тоже очень сильно влияет на мое состояние. Обязательно это сделай, если надумал начать играть на мейн серверах, ведь если стартанешь по этой ссылке, то получишь крутые стартовые бонусы. Что такое магия? Может магия это заклинание? Или волшебные существа, готовые развлечь необычными трюками? Говорят, она заточена в предметах, мистическом оружии и чародейской броне. Но самое магическое во всем Эльмарадене — это единороги. Окунись в мир магии с обновлением Age of Magic в Lineage 2 на Фогейме. Начнем с башни дерзости, пожалуй, да, эта локация уже очень давно существует как место фарма Адена, и ребята наловчились создавать полные аккаунты фарм окон, чтобы стоять тут полное время каждым персонажем и вытаскивать побольше монет. С этого обновления время, которое можно будет тут провести, одно и то же на весь аккаунт, а значит можно будет сосредоточиться на других игровых активностях и не тратить время на однообразный фарм. Кроме того, таким образом начнет поправляться ситуация с заоблачной инфляции адены, во всяком случае я на это надеюсь, и ставь лайк если тоже считаешь, что все эти триллионы денег выглядят как-то по-детски, мы ведь в конце концов не в какой-то там африканской стране с убитой экономикой, деньги мы в колясках обычно не возим кроме прочего, первые три этажа теперь это пвп зона монстры лучники до шестого этажа будут атаковать первыми а количество, время респов и адена с мобов будут пересмотрены, непонятно в каком направлении, но, как это обычно бывает, скорее всего, в сторону того, чтобы сократить фарм. Далее перейдем к Волокасу. Проблема в том, что его буквально можно было раньше убить одним ударом, и корейцы наконец-то решили это пересмотреть, да, пожалуй, ну, нелогично, когда самого эпического монстра убивают с одной плюхи, да, батиной. Начнет убиваться он теперь, короче, труднее, ну и, соответственно, забирает дроп с него тот канал пачка или персонаж, который которые больше всего надамажили. Чтобы войти в локацию с волокасом, можно прыгнуть к специальному НПСу прямо из города, и что в этой локации, что в самом логове волокаса невозможно пвп э, Ну, во всяком случае, так написано в обновлении, вот прям я показываю этот момент черным по белому. Может, я что-то не понимаю, но на волокаса, в общем, теперь мы заходим, выигрываем по дамагу и забираем дропа, а драться ни с кем не нужно. Хотя, скорее всего, какие-то шейхи нагибаторы за такие дела будут работяк просто потом вырезать на спотах, чтобы подобного не происходило. То есть пвпшиться в любом случае нужно будет за волокас. Внутри логова, кстати, не могут находиться теперь более 200 персонажей, а войти можно в составе CC от 49 игроков. То есть как это работает, если там уже к примеру 70 человек зашло, а ты собрал CC из 150, то ты туда не за Идешь, пока не выкинешь 20 игроков у себя. Респ у волокаса от 11 до 17 суток, так что придется сидеть и следить за временем. Плюсом немного актуализировали другого эпика. С бою мы теперь можно достать когти дракона и солярис. Там же в тое, кроме самого боюма, усилили ботина и галаксию. То же самое сделали со всемирным РБ Айгисом из свержения. Новая временная зона у нас называется печать духов. Заходим в нее на 112 плюс 
уровня в составе CC от 21 персонажа. Далее будут порталы к четверым боссам, и в виде дропа можно забирать R110 оружие и броню, плюс большие камни Левианрос и прочее. Но главное, это элементы стихий, с помощью которых можно закрывать крутые коллекции. В тему коллекции, кстати, интересное нововведение для тех, кто собрал все реликвии. Тут у нас теперь будет новая ветка на 55 коллекций B ранга. Кроме прочего, появилась новая диадема. Ее можно сделать из 10 диадемы Берсерка, Стражи или Мага, если докинуть вот такой вот список ресурсов. Показываю вам характеристики этой диадемы и можете сами отписать в комментариях, стоит оно того или нет. Гомункулом добавили новый фиолетовый героический ранг. То есть берем, допустим, вот эту светоносную чучу героического пятого ранга и превращаем в радужную чучу, докинув очков эволюции, соляриса и аден. Очки эволюции можно получить, если распотрошить менее удачливых гомункулов. Вот вам в помощь таблицы. Кроме того, системой гомункулов теперь можно пользоваться и во всемирных зонах тоже. Замок и город Геран были вот так вот переделаны и вместе с тем еще немножко поменялись расположение некоторых НПСов. Перерождение двойного класса делается теперь вот у этого персонажа. Уровень сохраняется и стоит это 3 миллиона адены. Дебафы магов и новых магических кнопок будут теперь проходить лучше и в тему дебафов также стоит отметить, что если вы в ПВП прокидываете дебаф персонажу, который на 11 и более уровней выше вас, то дебаф вообще никак не пройдет. Блистательно очищение хилов и руки ангела у баферов теперь не дают неуязвимости к дебафам, они только повышают резисты, но повышают, скажем так, значительно. Мобы, кстати, дебафы теперь будут куда эффективнее, так что аккуратнее какой-нибудь рядовой моб, которого вы раньше не замечали, может легко вас в станах продержать и в общем-то другие его дружки вас ловко закукожат. Усиление БД и СВС теперь дают вместо сопротивления конкретно лукам и ножам сопротивление всему оружию и уменьшение входящих критов. А танец мудрости у БД не повышает магическую защиту, а уменьшает сам входящий магический урон, что по сути делает его чуть более эффективным. Лишний раз отмечу под конец ролика, что возможно еще региональные изменения. Кроме того, действительных изменений чуть больше, а я постарался просто отметить самые значимые. Полный список нового покажет чуть позже. Теперь я пойду заниматься ножами, а ты пока что можешь начать играть по ссылке в описании со стартовыми бонусами лично от меня. Огромное спасибо за внимание, скоро увидимся.